Я рад приветствовать вас, дорогие миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Говорят легенды о трех раввинах, которые однажды встретились, чтобы поделиться благословениями. И вот однажды один раввин, один из них говорит, «Меня Господь обильно благословил». Я молился Господу, чтобы Он помог мне построить дом. И Господь чудесным образом помог мне, и я сегодня имею хороший дом. Другие раввины сказали, слава Господу, какое чудное благословение. И второй раввин говорит, у меня болела жена. И мы усердно молились, чтобы Господь ее исцелил. И Господь подарил моей жене чудесное исцеление. Я очень благодарен Господу за это. И другие раввины сказали, слава Господу, какое чудесное благословение. И тогда третий раввин заговорил. Он говорит, я тоже хочу поделиться благословением. Ну рассказывай, что же у тебя случилось? У нас был хороший дом. Но вот случился пожар. Мы молили Господа, чтобы Он сохранил наш дом. Но мы не смогли потушить пожар, и мой дом сгорел. М -м. Потом моя жена заболела смертельно на рак. И мы молились, чтобы Господь помог и исцелил ее. Но она не выздоровела. И она умерла. М -м. Другие раввины спросили, а где же твое благословение? Тогда он сказал, благословение в том, что я не потерял веру в моего Бога. Сегодня мы поговорим о таком благословении, о блаженстве. О блаженстве, изданном за правду. О блаженстве страданий и испытаний. Христос говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава, мы с 10 будем читать по 12 стихе. Я приглашаю вас открыть Священное Писание. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Давайте обратим внимание на три глагола, которые используются здесь. Когда Христос говорит о гонениях, Он говорит, во-первых, вас будут гнать, во-вторых, будут поносить, и в-третьих, будут неправедно злословить. Давайте посмотрим на первое слово «гнать», какое оно имеет значение и как оно переводится в других местах Священного Писания. Это греческое слово я приглашаю вас открыть Деяния апостолов, 26 главу. 26 глава Деяния апостолов, стихи с 10 по 11. Апостол Павел говорит здесь, «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». И по всем синагогам я многократно мучил и принуждал их хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Здесь слово «гнать» переведено как слово «преследовать». Когда апостол Павел говорит о том, что он был очень активным в преследовании, в гонениях и в мучениях, которые он причинял христианам. С какой целью это делалось? Чтобы заставить их отречься от веры в Иисуса Христа. Второе слово здесь говорится «будут вас поносить». Давайте посмотрим, как это слово переведено в Луки 6 главе, 22 стих. Итак, Луки 6 глава, 22 стих. Здесь же Христос говорит, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, 
и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика награда ваша на небесах». Современным языком можно сказать, что это люди, которые желают опорочить репутацию другого человека, втоптать его в грязь, пронести его имя, когда вас нет, и вы ничего не можете сказать в свою защиту. Это означает поносить христиан. И третье слово — неправедно злословить. На греческом один глагол — псевдомай. Знакомое слово, не так ли? От слова псевдоним. Христос говорит, вас будут псевдомай. Это слово псевдоним означает говорить ложь, заведомо зная, что не соответствует правде. Псевдоним — это не настоящее имя человека. Когда люди знают, что это не настоящее его имя. То есть это заведомо распространять ложь, зная, что это ложь. Христос говорит, что именно так будут неправедно злословить, говорить ложь, заведомо зная, что это не соответствует чему? Действительности. Давайте обратим внимание на пример Священного Писания, когда это происходило. И мы обратимся к Евангелию от Матфея, 26 главе, 59 стих и 60 стих. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Кого они искали? Лжи. Они хотели найти человека, который готов лгать, который готов обманывать публично. Библия говорит, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. Это люди, которым платили за то, чтобы они говорили неправду. Они заведомо распространяли ложь. Христос говорит, что хотя у людей фактов против вас не будет, но они что? Они придумают эти факты. Они придумают ложную информацию для того, чтобы обвинять истинных последователей Иисуса Христа. Вот что означают слова «будут поносить вас» и неправедно злословить. Это будет происходить, говорит Христос, и поэтому вы блаженны. Это будет приносить вам внутренний мир, потому что вы находитесь на стороне Иисуса Христа. Итак, восьмое блаженство. Блаженны и изгнанные за правду. Наш текст, который мы прочитали, подразумевает то, что люди, которых гонят, поносят и неправедно злословят, они все же остаются верными кому? Иисусу Христу. Разве может быть блаженным, то есть счастливым человек, которого втоптали в грязь, которого поносят и еще и делают изгоем общества? Как это возможно? Давайте мы посмотрим на историю гонений первых христиан. Ранняя христианская церковь. От кого они в первую очередь начали получать преследование, гонение и злословие? От ортодоксальной иудейской общины. Они были первыми, которые обрушили преследование на новых христиан. Потому что христианство считалось чем? Отступлением от веры. Христианство считалось ересью. И поэтому людей казнили за нарушение первой заповеди, которая говорит, да не будет у тебя кого? Других богов. И поэтому люди, которые выбрали Иисуса Христа своим Богом и поклонялись Ему, их считали нарушителями первой заповеди. Интересно, что Христос в первой заповеди блаженства говорит, блаженные нищие духом. Он говорит, блажен человек, который разуверился в чем? В своем «я» который разуверился в своей силе, в своих способностях, в своих талантах. Почему? Потому что он способен чему-то научиться от Господа. И последнее блаженство, Христос говорит, блаженны вы, когда будут вас гнать, поносить. Это люди, которые потеряют 
не только уверенность в себе, но они потеряют уверенность в материальном и социальном благополучии. Ведь человек, которого преследовали, он становился в самом деле изгоем общества. Он терял материальные свои ценности. И Христос говорит, блажен такой человек. Как он может быть блажен? Потому что он научится разувериться в чем? В материальной благополучии. Очень легко, время, когда есть материальный достаток, понадеяться на то, что я человек обеспеченный. У меня есть все необходимое для жизни. Это первый шаг от Господа. И наоборот, человек, который разуверился в материальном благополучии, он открыт для Господа. Поэтому Христос называет их блаженными. Первые преследования, которые обрушились на христиан, не обошли стороной и самого Павла. Павел, который раньше присутствовал при гонениях, при мучениях христиан, он сам говорит о себе, что он три раза получил по 39 ударов. Однажды его вытащили за город, думая, что он мертв. Но это еще не было самое худшее. История говорит о втором этапе преследований, который наступил в 64-м году нашей эры. Это начало жестокого преследования Нероном. Нерон, он приказал христиан обливать смолой, поджигать, и они служили факелами в его саду во время увеселений, которые сгорали живьем. Христиан терзали на дыбе, рвали клещами, заливали расплавленный свинец, жарили их собственные части тела у них на глазах. Но они все помнили слова Спасителя. «Блаженны вы, когда вас будут гнать за меня». Мы не пережили ничего подобного в нашей жизни, хотя какая-то доля преследований знакома людям, которые выросли в Советском Союзе. Особенно тем, которые побывали в тюремном заключении за Слово Божие. И меня часто спрашивают, как в то время, во время Советского Союза, как вы воспринимали эти гонения, преследования, когда вас штрафовали, когда вас обыскивали, когда сажали в тюрьмы? Как церковь это воспринимала? И вы знаете, я не нашел другого ответа. Я сказал, что церковь воспринимала это как должное. Церковь всегда понимала, церковь Божия, церковь Христа, она всегда понимала, что она чужеродное тело в этом мире. И так должно быть всегда. Если церковь верна принципам Слова Божия, если она готова служить Господу, идти Его путем, она всегда будет понимать, что она не подходит для этого мира. Конфликт между миром и церковью неизбежен. Поэтому Христос говорит, блаженны вы, если вас будут гнать. Они воспринимали гонения как должные. Если в них в жизни выбор стоял между Богом или человеком, кому служить, кого слушаться, они выбирали кого? Они выбирали Господа. И они знали, что следующий шаг, этот выбор повлечет за собой преследование и гонение. За что же клеветали и гнали первых христиан? Христос говорит в нашем отрывке, будут вас гнать, первое, за что? За правду. И здесь употребляется греческое слово «дикаясуной», которое означает «праведность» или «истина». За что преследовали христиан? За то, что они были верны истине, а не преданием человеческим. Они выбрали истину Слова Божие, они выбрали Иисуса Христа, а не предание и постановление людей. И второе слово, которое упоминается здесь, в нашем отрывке, будут злословить за меня, за Иисуса. Первое за истину, второе за Иисуса. За верность кому? За верность Иисусу. В другом месте Христос говорит, если будут вас гнать и злословить ради меня и Евангелия. Что такое Евангелие? Это весь спасение, это Слово Божие. 
Христос и Его Слово неразделимы. Христос и Библия неразделимы. Это одно и то же. Потому что Он говорит, если я прибуду в вас, то слова мои что? В вас тоже прибудут. Если Христос живет в сердце человека, то Слово Божие тоже будет жить где? В сердце человека. Они неразделимы. И Христос, и Его Слово. И Иисус и истина неразделимы. И поэтому Христос говорит, вас будут гнать за Меня, то есть за верность Библии, за верность истине Слова Божие. И поэтому Господь говорит, если вы выбираете сегодня Библию, скорее всего, что вы также будете гонимы. Несмотря на то, что именно это блаженство, оно включает в себя и гонение, и преследование, и поношение, именно в нем блаженство произнесено два раза. Вы будете блаженны, Христос говорит, два раза. И плюс к тому в конце Он еще говорит, радуйтесь и веселитесь. Почему? Почему мы должны радоваться и веселиться? Что Христос говорит? Он называет три причины для радости. Он называет три причины для радости, если вас злословят неправедно, если вас поносят, если вас втоптали в грязь с вашей верой в Бога, если вашу христианскую жизнь и вашу праведность высмеивают люди. Христос говорит, радуйтесь. Для этого есть три причины. Первое. Потому что так гнали и кого? И пророков, бывших прежде вас. То есть вы не одиноки. Вы на стороне пророков, рабов Божьих, которые не были приняты этим миром. И первый из них — Авель. В Луке 11 главе Христос говорит, «Потому и премудрость Божия сказала, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». «Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». И здесь Авель назван первым, который пострадал за Евангелие. И хотя он не был большим проповедником, но он жил согласно Слову Божию. Как сказал Бог, он так и сделал. Он не придумывал свои виды поклонения. Он не приносил овощи. Он принес агнца. И поэтому он погиб из-за верности Господу. Мы видим, что Каин преследовал Авеля, позже Измаил преследовал кого? Исаака. Те, которые от плоти всегда преследовали кого? Тех, которые от Духа. Это говорит о том, что в последнее время церковь, которая верна Господу и Слову Его, также будет преследуема. Но, говорит Господь, не удивляйтесь, потому что это испытали и пророки. Они были побиваемы, говорит Евреям 11 глава, камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Поэтому Христос говорит, если ты переживаешь сегодня или будешь переживать преследование, ты не одинок. Вторая причина, почему мы должны радоваться, Христос говорит о настоящем. И так вот сказал, о прошлом были пророки, о настоящем. Христос говорит о гонениях, не выделяя их особо, из списка всех блаженств. Он говорит о них как об обычных признаках истинного ученика Иисуса. Это обычный знак ученичества. Во втором послании к Тимофею он говорит так. Да и все, желающие жить благочестиво, во Христе и Иисусе будут что? Будут гонимы. Мир не будет с радостью принимать каждого христианина, который желает быть верным Богу. Христос говорит, если меня гнали, будут гнать и кого? И вас. Это неизбежно. Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. И зачем очень интересный стих? Горе вам, когда все люди будут говорить о вас, Хорошо. Обратите внимание, когда сколько людей будет говорить о вас хорошо? Когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Чем лжепророк отличался от истинного пророка? 
Он говорил людям то, что им нравится. И люди хлопали и говорили, какой хороший пророк. Все, что мы хотели услышать, мы что? Услышали, пойдем домой и будем дальше жить, как мы жили, ничего не нужно менять. Он нас похвалил. А пророков, которые указывали на грех народа, народ всегда любил с радостью или, может быть, не всегда? Как они поступили с Иеремией? В бочку его опустили, пытались избавиться, чем быстрее, тем лучше. Почему? Потому что он говорил им правду. Люди не любят правду. Христос говорит, ибо их есть Царство Небесное. Слово «есть» — это теперешнее время, настоящее время. Им принадлежит уже сегодня Царство Небесное. Когда мы встречаемся с лукавством, с преследованием, мы понимаем, что мы еще на земле, где жители земли восстали против воли Божией, восстали против закона Божия. И поэтому это происходит. Это значит, что мы еще не в небе. Когда истина уже не будет преследуема, значит, мы уже где? На небе. А пока истину еще преследуют, это говорит о том, что мы еще живем где? На обычной грешной земле. Но Христос говорит, Царство Небесное им уже принадлежит. Царство Божие внутрь вас есть. Для тех, которые живут уже здесь, по принципам неба, по воле Божией. Я, живя на земле, сегодня могу жить или по воле Божией, или по принципам этого мира. Это выбор каждого из нас. Те, которые присоединяются к воле Божией, хотят соблюдать Его заповеди, они уже на земле здесь живут по принципам какого царствия? Небесного. Будет ли всегда земное царство и небесное друг друга поддерживать? Нет. Христос говорит, вас будут злословить и будут гнать, потому что вы не от мира сего. Я призываю, дорогие друзья, выбрать волю Божию, чтобы уже сегодня быть членами Царствия Божия. И третья причина для радости. Христос говорит о будущем. «Ибо велика ваша награда где? На небесах». Это обетование. Бог дает обетование каждому верному последователю. «Ибо велика ваша награда где? На небесах». Несмотря на то, что они уже здесь живут по принципам Царствия Божия, но это еще не все. Они еще получат большую награду. Он говорит, что испытание — это временное дело, но есть вечное то, что Господь обещает верным Ему. Мы не знаем, какие страдания еще придется христианам претерпеть в будущем. Но мы знаем, что Слово Божие, оно истинно. И поскольку Христос сказал, что велика ваша награда на небесах. Мы можем даже в страданиях иметь радость. Три причины для радости. Во-первых, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вторая причина. Ибо таковых есть уже Царство Небесное. И третья причина. Ибо велика ваша награда где? На небесах. И поэтому я на своем опыте убедился, что быть верным Господу намного приятнее чем уходить от Него. Потому что душевное мучение человека, который изменил Господу или отошел от Него под тяжестью испытаний, ни с чем не сравнимы по своей величине с физической болью или с другими видами наказания. Помните Иуду, который, предав своего Господа, не смог жить с самим собой. Он уже с собой не мог жить, он вынужден был пойти и найти эту веревку. И поэтому, дорогие друзья, есть сегодня путь блаженств. В заповеди блаженства, которые мы с вами рассмотрели на наших встречах, это заповеди, которые описывают портрет ученика Иисуса Христа. Это характер ученика Иисуса Христа. Это путь спасения, который предначертал Господь. Интересно, что эти заповеди показывают, Путь обращения одного человека от признания своей нищеты до послушания Господу, жажды правды Его, затем милосердие, миротворчество и гонение за имя Христа — это личный путь христианина. Но если рассмотреть эти заповеди в историческом контексте, то они также показывают и весь путь христианства. И мы знаем, что самые большие преследования еще ожидают христиан в конце — перед вторым пришествием Иисуса Христа. 
Как мы относимся к страданиям, к испытаниям, которые нам приходится претерпеть? Нужно сказать, что не все наши страдания и испытания приходят за имя Христа, не так ли? Часто они приходят из-за наших ошибок, из-за нашего языка или из-за наших поступков. Но здесь Христос говорит, кто будет страдать за меня. Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. В возрасте шести недель простудное заболевание привело ее к заражению ее глаз. Во время предписания и лечения врач допустил ошибку приведшую к постоянной, пожизненной слепоте девочки. Фанни росла и воспитывалась под влиянием Библии. Ее бабушка часто читала ей отрывки из Писания. Благодаря этому в возрасте 10 лет Фанни знала наизусть почти весь Новый Завет. 10 лет. И большие отрывки из Ветхого Завета. «Всем, чем я являюсь и чем когда-нибудь стану, я обязана Библии», — говорила Фанни. Несмотря на свою слепоту, Фанни составила более 9 тысяч песен и стихов, среди которых известные гимны, такие как «Твердо я верю, не пройди меня, Спаситель». Фанни никогда не испытала чувства горести или злобы из-за отсутствия зрения. Однажды один проповедник с сожалением сказал, «Фанни, я сожалею, меня очень огорчает тот факт, что Господь не дал вам зрение» в то время как он благословил вас столь многими дарованиями. Фанни незамедлительно ответила, «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне предоставилась возможность загадать одно желание, то им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Почему?» – удивленно спросил пастор. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». В конце ее жизни кто-то спросил Фанни, ты когда-нибудь злилась на доктора, который допустил ошибку и спровоцировал твою слепоту? Нет, ответила она. То предписание могло быть ошибкой со стороны доктора, но не со стороны Бога. Фанни верила в то, что Бог совершенно правильно управляет во всем происходящем в ее жизни и до конца доверяла Ему. Дорогие друзья! Вы смотрели христианскую программу «Открытая книга». Программу, которая подготовлена Центром Духовного Просвещения города Спокен. Смотрите нашу следующую передачу ровно через неделю в это же время на этом же канале. Приглашаем вас посетить наши встречи, которые проходят в пятницу в 19 часов и в субботу в 14 часов.